ஸோ இது நம்ம கெனில் ஒர்க் பை சார் வால்டர் ஸ்காட் இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சிம்பிளாக இந்த ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் இது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபர் ஃபிஃப்டீன் செவன்டி ஃபைவ் மேக்ஸிமம் இந்த ஸ்டோரி யாரை சுற்றி நடக்கு அப்படின்னா ஒரு சீக்ரெட் மேரேஜ் ரெண்டு பேருக்கு ராபர்ட் டட்லி ஏர்ல் ஆஃப் லேங்கஸ்டரும் ஏமி இவங்க ரெண்டு பேரும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சீக்ரெட் மேரேஜ் இந்த மேரேஜ் இவங்க மறைக்கிறதுனால எவ்வளோ பிரச்சனை நடக்கு அதை தான் வந்து இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து குயின் எலிசபெத் ஒன்னோட ரெண்டு பசங்க ஒன்று ராபர்ட் டட்லி ஏர்ல் ஆஃப் லேங்கஸ்டர் இன்னொன்று சார் வால்டர் ரைலி த ஏர்ல் ஆஃப் சசக்ஸ் சரிங்களா இந்த எல்லோ கலரில் போட்டிருக்கேன்ல இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் சீக்ரெட்டாக மேரேஜ் ஆகிடும் ஒன்று ராபர்ட்டு அதாவது ரியல் ஆஃப் லேங்கஸ்டர் லேங்கஸ்டர்னு ஷார்ட்டாக சொல்லலாம் இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாக லேங்கஸ்டர் அப்படின்னு வரும் இன்னொருத்தர் ஆமி சரிங்களா இப்போ இதில் ராபர்ட் அட்லி வந்து தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை யாருக்கிட்ட வந்து நம்ம சீக்கிரட்டாக இவ்வளோ ஒளிச்சு வைக்க சொல்கிறது அதாவது வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒய்ஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ராபர்ட் அட்லி ஏமி எங்கே வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காருன்னா ரிச்சர்ட் தன்னோட அசிஸ்டன்ட் ரிச்சர்ட் வேர்னைக்கிட்ட சொல்லி ஒரு இடத்துல கம்னர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டில் வந்து வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ட்ரிசிலியான் ட்ரிசிலியான்றது இன்னொரு கேரக்டர் யாருன்னா ஏமியோட முன்னாள் காதலன் சரிங்களா ஒரு ஃபியான்சி மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் நிறைய மைனர் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டோரியை ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறப்போ இந்த ஸ்டோரி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கம்னர் ஆக்ஸ்போர்ட் ஷயரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு ஒரு இன்ல சரிங்களா ஒரு பப்பில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த பப்பில் வந்து இந்த மைனர் கேரக்டர்ஸ் கில்ஸ் கேர்ள்ஸ் காஸ்லிங் அப்புறம் வந்து மைக்கிள் லேம்போயின் அப்புறம் நம்ம ரிச்சர்ட் வார்னே இவங்கெல்லாம் கிடையாது ட்ரிசிலியான் இந்த மூணு பேரும் வந்து அதாவது யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கில்ஸ் அப்புறம் மைக்கிள் அப்புறம் ட்ரிசிலியான் இவங்க மூணு பேர் இவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ என்ன ஆகுது அந்த இன்ல உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணு வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து வச்சுருக்குறாங்க என் கம்னர் பிளேஸில் நெய்பர் வீட்டில் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறப்போ இவன் இவன் ட்ரெஸ்லியானுக்கு ஓகே நம்மளும் ஒரு பொண்ணை தேடி தான் வந்திருக்கோம் சரி நம்ம அப்போ போய் அவ்வளோ போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து இவன் தயாராகிறான் அவ்வளோ போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அது வேறு யாரும் இல்லை இவனோட முன்னாள் காதலி மிஸ் ஏமி ராப்செட் அப்படிங்கிறது ஸோ உடனே அங்கே போய் பார்க்குறப்போ சரி நீ என் கூட வந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்படி என் கூட வந்துரு அப்படின்னு இவர் சொல்கிறப்போ இல்லை இல்லை என்னால் வர முடியாது நீ என்னோடய ஃபியான்ஸி பட் இப்போ எனக்கு மேரேஜ் ஆகிட்டு சீக்ரெட்டாக ஏர்ல் ஆஃப் லேங்கஸ்டர் கூட மேரேஜ் ஆகி நான் இருக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு அவர் வந்து என் மேரேஜை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து அவங்க குயின் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இதனால் நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் லேங்கஸ்டருக்கு வந்து என்ன காரணம் இதை லேங்கஸ்டர் வந்து அதாவது டட்லி ராபர்ட் டட்லி வந்து ஏன் இதை ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வச்சுருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயின் எலிசபெத் இருக்கா குயின் எலிசபெத்துக்கு ராபர்ட் டட்லி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பையன் ஸோ அதனால் வந்து அவன் அடுத்து அவன் தான் அந்த பொசிஷனுக்கு வருவான் அப்படின்றப்போ வந்து ஐயோ இந்த ஒரு கல்யாணன்றது நம்மளோட பொசிஷன் நம்ம நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது அவன் கொஞ்சம் ஆம்பிஷியஸாக இருக்கிறான் கொஞ்சம் செல்ஃபிஷாக இருக்கான் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து பதவி முக்கியம் அப்படிங்கிறதுல ஸோ அப்போ வந்து ஏமி வந்து ஒரு 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 ப்ரிசனர் மாதிரி தான் இருக்கா ஸோ ட்ரிசிலியான் என்ன பண்ணுற ட்ரிசிலியான் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வெளியே வர்றப்போ வந்து கரெக்டாக யாரை பார்க்குறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்னே வார்னே யார் லேங்கஸ்டரோட அசிஸ்டண்ட் அசிஸ்டண்ட்டை பார்த்தோன்னே அசிஸ்டண்ட்டை வச்சு தான் இதெல்லாம் இவன் பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி ட்ரிசிலியானுக்கு புரியுது ஸோ ட்ரிசிலியான் இதை ஒரு பிரச்சனையை ஆக்கிடுவோம் அப்படின்ட்டு ட்ரிசிலியான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம வந்து குயின் கிட்டே போயிடறான் குயின் கிட்டே போய் என்ன பண்ணுறான் இவங்க ட்ரிசிலியன் வார்னே வந்து இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கான் வார்னேயும் வார்னேயும் வந்து ஏமியும் அவங்க அன் அன்லாஃபுல்லாக வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்காங்க இப்படி திரிச்சிடறான் அதாவது ட்ரிசிலியான் என்ன சொல்லிடுறான் ராப லேங்கஸ்டரோட அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் ஏமிக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோடனே நம்ம குயின் என்ன ஆர்டர் போடுறாங்க அப்படின்னா சரி உடனே ஏமியை கூட்டுவாங்க அப்படின்ட்டு வார்னே கிட்ட சொல்கிறான் வார்னைக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சந்தோஷமாகி போயிடுது ஒரு மாதிரி அவனுக்கு ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது லைக் ஒரு ஆம்பிஷியஸாக அவன் மாறுறான் ஒரு வில்லானிக்காக அவன் மாறுறான் வார்னே உடனே என்ன சொல்கிறான் ஐயோ நம்ம லேங்கஸ்டர் குயின் கேட்குறாங்க லேங்கஸ்டர் அவங்க பையனை நம்ம மாட்டி விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வார்னே என்ன பண்ணுறான்
ஸோ உடனே அடுத்து கோர்ட்டுக்கு வந்து குயின் கோர்ட்டுக்கு வந்து வர முடியல அப்படின்னோடனே இதை இதை வேறு மாதிரி அவன் வந்து சமாளிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பட் ஸ்டில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்னியோட பிளான் வந்து ஏமிக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது ஆகா இவன் வந்து லேங்கஸ்டருக்கும் எதிராக பண்ணுறான் நம்மளுக்கும் எதிராக பண்ணுறான் அப்படின்னோடனே ட்ரிசிலியானோட நம்ம ட்ரிசிலியானோட சர்வெண்ட் இருக்கான்ல வெயிலன் ஸ்மித் தான் இருக்கான்ல இவன் வெயிலன் ஸ்மித் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு அந்த அவன் 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 அவனோட பாதுகாப்பில் இருக்கிற அந்த இடத்துலேருந்து தப்பிச்சு வெளியே வரான் அப்படி தப்பிச்சு வெளியே வந்து எப்படியாச்சும் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் நம்ம ஹஸ்பண்டை பார்த்துடணும் அதாவது யார் லேங்கஸ்டரை போய் பார்த்துடணுன்ட்டு அவன் வந்து அங்கே உள்ள போகிறா ஆனால் லேங்கஸ்டர் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே குயினை பார்த்துட்றான் குயினை பார்த்தோன்னே ஆஹா நம்ம மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னோடனே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் ஆஷி கனாட் இவன் வந்து சொல்லலை வார்னே வந்து வார்னே பற்றி எதுவும் பேசலை பட் குயினுக்கிட்ட நம்ம யார் ஏமி வந்து என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா எதுவுமே சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்துட்டு லேங்கஸ்டரையும் மாட்டி விடலை லேங்கஸ்டரையும் ஏன் மாட்டி விட முடியாதுன்னா லேங்கஸ்டர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கான் இதை நம்ம குயின் கிட்டே இப்போதைக்கு சொல்லக்கூடாது ஸோ அப்படி இப்படி சொன்னோடனே குயின் வந்து இவா தான் ஏதோ லூஸ் மாதிரி செஞ்சிட்ருக்கா அப்படின்ட்டு திரும்ப வார்னேயோட கேருக்கே அனுப்பி விட்டுருக்கான் சரிங்களா இப்போ வார்னே இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அப்ஸ்டக்கில் இருக்கும்போது ஆகா நம்ம வந்து வ வார்னே கிட்டேயும் மாட்டிக்கிட்டோம் குயினுக்கிட்டேயும் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுறது வார்னே ஹூ சி இஸ் நேமி அண்ட் அப்ஸ்டகல் டு இஸ் ஓன் ஆம்பிஷன் பெர்சைஸ் பேட்ரன் தட் ஷீ இஸ் ஹேவிங் அண்ட் அவர் வித் ட்ரிசிலியான் இப்போ வார்னை என்ன பண்ணுறான் தெருமா இவன் அதான் ஐயோ இவா குயின் கிட்டேயும் இவன் தப்பிச்சு போய் ஏமி தப்பிச்சு போய் குயின் கிட்டையும் மாட்டிக்கிட்டா இப்போ நம்ம நம்மளோட பாஸ் யார் லேங்கஸ்டருக்கு நம்ம என்னத்தை சொல்கிறது அப்படின்ட்டு வார்னைக்கு ஒரே குழப்பம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் குழப்பிட்டு டக்குன்னு இவா என்ன சொல்லிடுறான் இவன் வார்னை என்ன சொல்லிடுறான் நான் ட்ரிசிலியானும் ஏமியும் ஒரு அஃபேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டான் கொசுக்குன்னு ரைட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா டக்குன்னு லேங்கஸ்டரு அவன் ஆல்ரெடி தன்னோட ஒய்ஃபு ஆனால் வந்து ட்ரிசிலியான் அவன் ப்ரீவியஸ் லவ்வர் ஸோ டக்குன்னு இது என்ன ஏதுன்னு லேங்கஸ்டர் விசாரிக்காமல் அவன் ரொம்ப ஜலஸ் ரொம்ப கோவப்பட்டு என்ன பண்ணிடுறான் அவளை கொண்டுருங்க ஆர்டர்ஸ் கிண்டு புட்டு ஹெட் டு டெத் ஸோ வார்னேட்ட அவளை கொண்டலாம் அப்படின்ட்டு வந்து அவன் ஆர்டர் கொடுத்துட்றான் ஸோ வார்னே அங்கேருந்து கெனில் வரத்துக்கு ஏமியை கூ கெனில் வரத்துலேருந்து அதாவது கேஸ்டில்லேருந்து ஏமியை கூட்டுட்டு வெளியே போயிடறான் எதுக்காக அந்த கம்னர் பேஸில் வச்சு அவளை மர்டர் பண்ணிடுவோம் அவளை கொண்டுருவோம் அப்படிங்கிற ஏன்னா லேங்கஸ்டரே சொல்லிட்டாரு நம்ம பாஸே சொல்லிட்டாரு நம்மளோட ஹெட்டே சொல்லிட்டாரு ஏன்னா என்னென்னா வார்னே தப்பிச்சுக்கணும் இத்தனை விஷயத்துலேருந்து அதாவது ஏமியை பாய்சன் பண்ணதுலேருந்து பொய் சொன்னதுலேருந்து இவன் ஆம்பிஷியஸாக இருக்கிறதுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவ்வளோ விஷயத்தையும் பண்ணுறான் ஸோ கடைசியாக வந்து என்ன ஆகுது லேங்கஸ்டருக்கு அப்போ தான் புரியுது ஆகா இதில் ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு லேங்கஸ்டர் யோசிக்கிறதுக்குள்ள அங்கே வார்னே வந்து யாரை கொன்று தான் ஏமியை கொன்று தான் ஸோ இப்போ திரும்ப அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ட்ரிசிலியான் த ஏமியோ ட்ரிசிலியான் வந்து என்ன சொல்கிறான் ட்ரிசிலியான் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத சொல்கிறான் அப்புறம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆனால் வந்து லேங்கஸ்டருக்கு புரியவே இல்லை இல்லை நான் வந்து உன் கூட சண்டை போட்டே ஆகணும் உடனே நான் கொல்லணும் லேங்கஸ்டர் ஏன்னா நீ வந்து என்னோட ஒய்ஃபை வந்து நீ வந்து தவறான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொண்டு போயிட்ட ஸோ அதனால் நான் உன் கூட சண்டை போட்டு கொள்ளணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சண்டைக்கு போகிறான் அப்புறம் கடைசியாக வந்து ஒரு ஒரு லெட்ரு வருது ஏமி கிட்டேருந்து ஏமி கிட்டேருந்து என்ன லெட்ரு வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வாரன் இந்த மாதிரி நிறைய பொய் சொல்லிட்டான் நிறைய அக்விசிஷன் வச்சுட்டான் அது அவன் சொன்னதில் நிறைய பொய் அப்படிங்கிறத ஏமி வந்து அந்த லெட்ரு எழுதியிருக்கா கடைசியாக லேங்கஸ்ட் ஐயையோ இப்போ தான் எல்லாம் புரியுது அப்படின்ட்டு எலிசபெத்தில் போய் தன்னோட மேரேஜை வந்து சொல்கிறான் ஆனால் என்ன ஆகுது அதுக்குள்ளே ட்ரிசிலியான் அங்கே போய் ஏமியை காப்பாற்றுறதுக்குள்ள வார்னே அவளை கீழே தள்ளி விட்டு கொன்று தான் ஏன்னா வார்னே தப்பிச்சுக்கணும்ல ஆனால் வார்னையை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு ஸோ வார்னையை உடனே அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவன் செல்லு ப்ரிசன் செல்லுக்குள்ளேயே அவனே அவன் பாய்சன் பண்ணி சூசைட் பண்ணிக்கிறான் அப்புறம் கடைசியாக ட்ரிசிலியானுக்கும் இது முடியலை இவன் நிறைய எக்ஸ்பெடிஷன்ஸ் போகிறான் நிறைய வெளியூர் போகிறான் ஆனால் கடைசியாக அவனும் இறந்து போயிடறான் அவனால் அவன் மனக்கஷ்டம் தாங்க முடியல இப்படி இவ இறந்துட்டாலே ஏன்னா ஏமி மேலே அவனுக்கு அவ்வளோ லவ் இருந்துச்சு லேங்கஸ்டர் என்ன பண்ணுறான் அவன் ப்ரிவிலேஜ் பொசிஷன் கொஞ்சம் நாள் கழித்து
பட் இப்படி தான் முடியுது ஆனால் இது வந்து கடைசியாக டெத்து யாரோட டெத் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஏமியோட டெத் தான் பட் அது வாரனே பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய தப்புனால் நடந்தது ஒரு ஒரு நல்ல மேரேஜ் லாங்கஸ்டரோட ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் வர்சஸ் செல்ஃப்லெஸ்னஸ் செல்ஃபிஷ் யார் லாங்கஸ்டர் வேர்னே அப்புறம் செல்ஃப்லெஸ்னஸ் யார் ஏமி அண்ட் ட்ரெசிலியான் ஆனால் ஆம்பிஷன் வர்சஸ் லவ் ஸோ ட்ரெசிலியான் அவனுக்கு ஒரு லவ் இருந்தாலும் லாங்கஸ்டருக்கு வந்து ஒரு ஆம்பிஷன் நம்ம வந்து நம்ம கொஸ்டினை கையில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது லவ் வந்து நம்மளோட ஏமி ஏமி வந்து அவ்வளோ லவ் டுவர்ட்ஸ் ஹிஸ் ஓன் ஹஸ்பண்ட் ஹெர் ஓன் ஹஸ்பண்ட் பட் அது நடக்கலை ஃபைனலாக இது எல்லாமே கேரக்டர் ஸ்கெச் நம்ம நல்லா உள்ளே பார்த்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஃபைனலாக ஏமி வந்து ஷி வான்ஸ் ரெக்கக்னைஸிங் ஹஸ் இஸ் அன் லாஃபுல் ஒய்ஃப் பட் ஹெஸ்டே டு ரூன் இஸ் லைஃப் அட் கோ ஸோ அவள் வந்து அவள் எப்படி ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு நல்ல ஒய்ஃபாகவும் அதே நேரம் அந்த கோர்ட்டில் அவன் தன்னோட ஹஸ்பண்ட் எந்த ஒரு வருத்தத்திற்கான சூழ்நிலைகளையும் போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலையும் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தால் ஸோ அதனாலேயே அவள் டெத் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல எவ்வளோ ஈஸியாக டக்குன்னு சொல்லியிருக்கலாம் நான் லாங்கஸ்டரோட ஒய்ஃப் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கலாம் பட் அப்படி சொல்லாமல் அவள் அமைதியாக தன்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு வார்த்தை அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கு இருந்ததுனால ஷி வாஸ் புட் புட் டு டெத் பட் தர் இஸ் நோட் அவுட் அவுட் புட் அவுட் ஆஃப் எனி திங் ஸோ அதில் அதனால் எந்த ஒரு ப்ரோஜனமும் இல்லாமல் போயிடுச்சு பிகாஸ் ஷி இஸ் டெட் பட் லாங்கஸ்டர் அவன் நினச்ச மாதிரி அவன் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டோரி முடியுது ஸோ இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரொமான்ஸ் வேர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ரொமான்ஸ் பிளண்ட் டுகெதர் அண்ட் இதில் வந்து என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ரொமான்ஸ் ஒர்க் இருக்குது அதே மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே த்ரூ கேரக்டர் ஸ்கெச் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபைன் ஆல் தி பெஸ்ட் Thank you.